சென்னையில் முதல் சுரங்க வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கியுள்ளது சென்னை திருமங்கலம் நேரு பூங்கா இடையே பூமிக்கு அடியில் ஏழு புள்ளி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுரங்க வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் இருபது மீட்டர் ஆழத்தில் ஏழு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன முழுக்க முழுக்க சுரங்கப்பாதை வழியாகவே ரயில்கள் இயக்கப்படும் இந்த ரயில் சேவையை திருமங்கலம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு ஆகியோர் துவங்கி வைத்தனர் பேசிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி அரசு கேபிள் நிறுவனத்திற்கு டிஜிட்டல் உரிமம் வழங்கிய மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் சென்னையில் பெருகி வரும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காண இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அரசு ஆய்வு மேற்கொண்டது என்றார் மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் துரிதமாக நடக்க அதிமுக அரசு நடவடிக்கை எடுத்ததாக முதலமைச்சர் கூறினார் அடுத்த கட்டமாக மாதவரம் சிறுசேரி இடையேயும் புறநகர் பேருந்து நிலையம் கலங்கரை விளக்கம் இடையேயும் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இதற்கு மத்திய அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மாதவரம் முதல் சிறுசேரி வரையில் ஒரு வழித்தடம் சென்னை புறநகர் பேருந்து நிலையம் முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரை ஒரு வழித்தடம் மற்றும் மாதவரம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரை ஒரு வழித்தடம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விரிவான திட்ட அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு மாண்பு அம்மாவின் வழியில் செயல்படும் இந்த அரசு அவ்வழித்தடங்களை எண்பத்தி ஐயாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவு மதிப்பீட்டில் செயல்படுவதற்கு கொள்கை அளவுதான ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது இத்திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதல் மற்றும் நிதியுதவி மற்றும் ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமின் கடனுதவி பெறவும் மத்திய நகர்ப்புற அமைச்சத்திற்கு பரிந்துரை செய்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையில் இத்திட்டம் ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு மகளின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டுக்கான கால சுழல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த விரிவாக்க திட்டத்திற்கு விரைவில் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என இத்தர இத்தருணத்தில் மாண்பு மத்திய நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடர்பாக போடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மாநில நலனுக்கு எதிரானது என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினார் அந்த ஒப்பந்தத்தை மாற்றியமைக்க மத்திய அரசு உதவ வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அப்போதைய திமுக ஆட்சியின் போது மத்திய அரசு மாநில அரசு மற்றும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனங்களிடையே ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதில் பல சரத்துக்கள் மாநில அரசின் நலன்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் இருப்பதாலும் திட்ட செயலாக்க காலத்திற்கு பின்னரும் தொடர்ந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்பதாலும் இப்புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என மாண்பு புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் மாண்பு பாரத பிரதமரிடம் அளித்த கோரிக்கை மனுக்கள் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டார் இது பற்றி விரிவான விவரங்களை மாண்பு பாரத பிரதமர்களுக்கு நான் அனுப்பிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளேன் இதுகுறித்து மாநில அரசு பாதிக்கப்படாத வகையில் இந்த ஒப்பந்தத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசை நான் இத்தருணத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் மூன்றாம் கட்ட விரிவாக்க திட்டம் தொடர்பான தமிழக அரசின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு பரிசீலிக்கும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு குறிப்பிட்டார் that will be examined by the officers they have already come here for discussion and the chief secretary was telling already memorandum of understanding has been reached there are small changes to be made i have no problem what is possible what is feasible that will be done i can assure you vilavil pesiya mathi amichar vengayya naidu marainda mudalamichar jayalalithavin kanavu thittangal nerevera tamilagu arasukku pradhamar modi thalaimeyilana mathi arasu udavum endrar this metro of chennai's expansion is her dream the dream is coming true today but we are missing her but only way we can salute her memory is doing the good work completing the good work taken up by madam jayalalitha ji 
I can assure you, Honorable Chief Minister, Mr. Palayan Swami Ji, that the central government led by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi will extend all the support to the state of Tamil Nadu to fulfill the dreams of Madam Jayalal Taji and also fulfill the aspirations of the people of Tamil Nadu. மானில அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டால் மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் எனவும் இல்லையெனில் பிரிவுதான் எனவும் மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்ய நாயுடு கூறியுள்ளார் வித்வுட் கோஆபரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் த சென்டர் கேனாட் டெவலப் த கண்ட்ரி இந்தியாஸ் டெவலப்மென்ட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் வித்வுட் த டெவலப்மென்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு சோ தமிழ்நாடு அண்ட் சென்டர் எவ்ரி ஸ்டேட் அண்ட் சென்டர் மஸ்ட் வர்க் டுகெதர் மஸ்ட் கம் டுகெதர் we must work as a team india that's what the prime minister told me irrespective of who is in power whether the admk is in power or whether it's congress is in power or other party is in power the central government to want to work with all the state madam jayalalitha ji i remember she called me as a friend of tamil nadu in the center because you perform better we will be giving all cooperation my cooperation depends on your operation otherwise there will be separation try to understand this சுரங்கவழி மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை துவக்கி வைத்த பின்னர் முதலமைச்சர் பழனிசாமி மத்திய அமைச்சர்கள் வெங்கய்ய நாயுடு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அதில் பயணம் மேற்கொண்டனர் திருமங்கலம் முதல் நேரு பார்க் வரை அவர்கள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தனர் இந்த பயணத்தில் மாநில நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்